ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అమరావతిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసిన టీటీడీ చైర్మన్ ఈవోలు టీటీడీ ప్రతిష్ట పెరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశం ఆగమోక్తంగానే శ్రీవారి ప్రసాదాల తయారీ శ్రీవారి పోటులో ఎటువంటి తవ్వకాలు జరగలేదు మీడియా సమావేశంలో పోటు పరిచారికుల స్పష్టీకరణ తిరుమల కొండపై సర్వదర్శనం టోకన్ల జారీకి తాత్కాలిక విరామం తిరుపతిలో యథావిధిగా కొనసాగింపు తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు వెల్లడి భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న శేషాచల పాదపీఠం అలిపిరి పాదాల మండపంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి భక్తుల నేరాజనం హంసవాహనంపై గోవిందరాజస్వామి వారి విహారం కర్పూర నీరాజనాలలో మురిసి మెరిసిన వేణాపాణి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మంగళవారం మధ్యాహ్నం కలిశారు అమరావతిలోని సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన వీరిరువురు తిరుమల పరిణామాలపై నివేదిక సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా తిరుమల ఆలయ పవిత్రతను కాపాడాలని భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా చూసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ను అలాగే టీటీడీ ఈవోను ఆదేశించారు అనంతరం సచివాలయం బయట టీటీడీ ఈవో చైర్మన్ తో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి నగలన్నీ భద్రంగానే ఉన్నాయని ఈ విషయంలో ఎవరూ అపోహలు పడాల్సిన పని లేదని స్పష్టం చేశారు ఆగమ సలహాదారుల సూచనలు తీసుకుని పోటు మరమ్మతులు చేయించామన్నారు శ్రీవారి కైంకర్యాలు ఆగమోక్తంగా జరుగుతున్నాయని అర్చకుల వయో పరిమితిపై నిబంధనలకు లోబడే టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుందని తెలియజేశారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా డీటెయిల్డ్ గా ఇందాక టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ వారు అదేవిధంగా నేను ఇద్దరం కూడా వివరణ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆరోపణలు దాంట్లో సీఎం గారు ఏదైతే డైమండ్ స్వామివారి తాలూకా ఒక డైమండ్ బయట ఎక్కడో ఆప్షన్ అయింది వందలాది కోట్లాది రూపాయలు విలువ ఉన్నటువంటి డైమండ్ బయట ఆప్షన్ అయిందని చెప్పేసి ఏదైతే ఆరోపణలు చేశారు అవంతా కూడా డీటెయిల్డ్గా మేము ఇద్దరం సీఎం గారికి వివరణ ఇచ్చాం అంతకుముందు అపాయింట్ అయినటువంటి రెండు కమిటీలు రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జస్టిసెస్ ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే రెండు కమిటీలు జగన్నాథం కమిటీ అదేవిధంగా వాదువా కమిటీ ఆ రెండు కమిటీలు ఏదైతే నివేదికలు ఇచ్చాయో అవన్నింటి మీద కూడా సీఎం గారికి మేము వివరణ ఇచ్చాం ఆ నివేదికల్లోనూ పింక్ డైమండ్ బదులు యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా ఉండింది పింక్ రూబీ అది బ్రహ్మోత్సవం సమయంలో గరుడు సేవ జరుగుతున్నప్పుడు వెంకటరమణ దీక్షల వారు అక్కడ రథంపాయం ఉన్నప్పుడు మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తున్నటువంటి భక్తులు వాళ్ళకి స్వామివారి మీద కాయిన్స్ జరిగినటువంటి అలవాటు కాబట్టి ఆ కాయిన్స్ తగిలి ఆ రూబీ పడిపోయినప్పుడు వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నగలు అది కొంచెం తగిలింది తగిలింది పడిపోయిందని చెప్పి అప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికారులందరి దృష్టికి తీసుకు వస్తే ఆ గరుడు సేవ పూర్తి అయ్యాక అక్కడ ఉన్నటువంటి పుష్పాలు ఇవన్నీ తీసి చూస్తే దాంట్లో ఈ పగలినటువంటి రూబీ పీసెస్ అన్నీ కూడా ఆ రోజు దొరికాయి అవన్నీ ఇప్పుడు కూడా టీటీడీ అందుబాటులో ఉన్నాయి అవంతా వివరణ అదేవిధంగా అప్పుడు జస్టిస్ జగన్నాథ్ గారి కమిటీలో కూడా ఇదే ఫ్యాక్ట్స్ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ టీటీడీ అప్పుడు హైకోర్టులో కూడా కేసు అయితే ఆ హైకోర్టులో కూడా వివరణ ఇచ్చారు ఆ విషయం జస్టిస్ వారు ఆ రిపోర్ట్లో రాసి ఉన్నారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈఓ గారు ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు డైమండ్ ఇస్ ది హార్డెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు బ్రేక్ ఉండింది పింక్ రూబీ 
అది తగిలింది కాబట్టి ఆ వివరణను అంతా కూడా ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు రిపోర్ట్లో గవర్నమెంట్కి ఇచ్చి ఆ రిపోర్ట్ని కూడా గవర్నమెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ జియో జారీ చేయడం జరిగింది ఆ విషయాలన్నీ కూడా మేము డీటెయిల్డ్గా సీఎం గారికి తెలియపరిచాం అదేవిధంగా ఇంకొక ముఖ్యమైన ఆరోపణ పోటు రిపేర్స్ పేరు మీద త్రవ్వకాలు చేసి ఆ త్రవ్వకాల్లో ఎన్నో ఆభరణాలు లభించాయి అవన్నీ కూడా ఒకటి అలిగేషన్ చేయడం జరిగింది దాని మీద కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు డీటెయిల్డ్గా అడిగితే తీసుకోవటి పనులు ఏదైతే చిన్న చిన్న మరమ్మతు పనులు టైం టు టైం జరుగుతూ ఉంటాయి అవి టీటీడీ డిసెంబర్లో కొన్ని చిన్న రిపేర్ పనులు దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఏదైతే పురాతనమైనటువంటి స్టోన్ స్ట్రక్చర్ ఉందో ఆ స్టోన్ స్ట్రక్చర్ పైన పిల్లర్స్ కానీ గోడలు కానీ అదేవిధంగా ఫ్లోరింగ్ ఫ్లోరింగ్ కానీ ఏది కూడా టచ్ చేయకుండా మామూలుగా దానిపైన కుకింగ్కి ఉపయోగపడే విధంగా ప్రసాదాలు తయారు చేసి ఉపయోగపడే విధంగా కొన్ని ఇట్లు స్ట్రక్చర్ ఉండేవి ఆ ఇట్లు మాత్రం కొన్ని రీప్లేస్ చేశారు అంతే ఆ పనులు జరిగాయని చెప్పేసి మేము సీఎం గారికి వివరించాం ఎటువంటి త్రవ్వకం అసలు ఒక్క అడుగు కూడా ఒక్క స్లాబ్ కూడా తీసింది లేదని స్పష్టం మేము చేశాం సీఎం గారికి అవి కూడా టీటీడీలో ఉన్నటువంటి రెసిడెంట్ ఆగ్మా అడ్వైజర్ శ్రీ సుందర్వర్ధన్ గారు అదితో తెలుసుకొని వారి రాతపూర్వంగా వారి ఇచ్చేటువంటి స్థలాల సూచనల మేరకు అదేవిధంగా ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ఆగముఖంగానే అవన్నీ జరిగాయి అవి అంతా కూడా మేము సీఎం గారికి వివరించాం అంతకుముందు ఏదైతే రెండు జస్టిస్ ద్వారంలో కమిటీ ఏర్పడ్డాయి అవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు రికార్డ్స్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఆ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా పరిశీలిస్తూ వచ్చారు అవన్నీ ఆభరణాల రిజిస్టర్లు చూశారు నగలన్నీ చూశారు తిరుమలలో అదేవిధంగా తిరుపతిలో ఉన్న దేవాలయాలకి వెళ్ళి కూడా నగలు అదేవిధంగా టీటీడీ పార్టీస్ వంటి ప్రొసీజర్స్ కూడా చూశారు దాని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ వారు రాతాపురంగా రిపోర్ట్లో కమ్యూనికేట్ చేశారు ఇవన్నీ విషయాలు మేము సీఎం గారికి తెలియపరిచాం అదేవిధంగా భక్తులు మనోభావాలు ఎక్కడ కూడా దెబ్బా తీసే విధంగా జరగొద్దు ఎటువంటి ఎటువంటి కార్యక్రమాలు పనులు జరగొద్దు ఎటువంటి దుష్ప్రచారం జరగొద్దు ఎక్కడైనా జరిగితే ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా టైం టు టైం భక్తులు అందరికీ కూడా తెలియపరచవలసి పరచుకోవాల్సిందిగా సీఎం గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఇప్పటి వరకు మేము తీసుకున్న చర్యలు అన్ని వారికి వివరించాం కానీ సీఎం గారు చెప్పినట్లు ఆ భక్తులు అందరూ కూడా ఎక్కడ కూడా మనోభావాలు దెబ్బ తీసే విధంగా కాకుండా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమిటి టీటీడీ తీసుకున్న స్టెప్స్ ఏమిటి ఆ నగలు అన్నీ కూడా సురక్షితంగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా జరుగుతున్న కైంకర్యాలు అవన్నీ కూడా ఆముఖంగా జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ కూడా అధికారులు అనవసరమైనటువంటి ఇంటర్ఫియరెన్స్ చేయడం కానీ మిగతా విధంగా దాన్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం కానీ జరగట్లేదు ప్రత్యేకంగా మన దగ్గర ఏ అయితే టైమింగ్స్ ఉన్నాయో ఆ క్యాంకర్యాలు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో అప్పుడు ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఈ సుప్రభాతం టైమింగ్స్ ఉదయం మూడు గంటలకి అదేవిధంగా రాత్రి తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు సర్వదర్శనం పన్నెండు టు పన్నెండున్నర శుద్ధి కార్యక్రమం ఆ తర్వాత ఏకాంత సేవ ఇవన్నీ టైమింగ్స్ ఆ రోజు కేటాయించేటువంటి టైమింగ్స్ ఏదో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది కాబట్టి విచ్చలవిడిగా మా ఇష్టరాజ్యం వచ్చే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ టైమింగ్స్ ఫిక్స్ చేయడం కానీ జరగట్లేదు ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్స్ ప్రకారం జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు మేము సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకువచ్చాం అంటే ముఖ్యంగా సీఎం గారి కన్సర్న్ పవిత్రత కాపాడాలి భక్తులు మన భావాలు దెబ్బతీయొద్దు అనేది వారి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన కన్సర్న్ ఈ దృష్ట టీటీడీ బోర్డు టీటీడీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్ని స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనేది వారు స్పష్టంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ మేరకు పనిచేస్తామని చెప్పేసి మేమిద్దరం కూడా సీఎం గారికి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది తిరుమల శ్రీవారికి ప్రసాదాలు తయారు చేసే పోటులో ఎటువంటి తవ్వకాలు జరగలేదని పోటు పరిచారికులు స్పష్టం చేశారు పోటులో పాత ఇటుకులను మాత్రమే తీసేసి సాంకేతిక పద్దతిలో తయారు చేసిన కొత్త ఇటుకులను అమర్చారని తెలిపారు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు పోటులో పరిచారికులు పనిచేస్తూనే ఉంటారని మూడు షిఫ్టులలో తామంతా పనులు చేస్తుండగా తవ్వకాలు ఎలా జరుగుతాయని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఈ మేరకు పలువురు పోటు పరిచారికులు తిరుమలలో మీడియాతో మాట్లాడారు మిరాసి రద్దైన సందర్భంలోనూ తాము ప్రసాదాల తయారీలో నిమగ్నమయ్యామని కానీ అప్పుడు మిరాసి అర్చకులు ఎవరూ ఆలయానికి రాలేదని తెలిపారు పదే పదే పోటులో తవ్వకాలు జరిగాయని చెప్పేవారిపై 
తాము కోర్టును ఆశ్రయిస్తామని ఈ సందర్భంగా వారు హెచ్చరించారు స్వామివారి ప్రసాదాలను ప్రతినిత్యం ఆగమ ప్రకారంగానే తయారు చేస్తున్నామన్నారు రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల ఏడు రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరాల్లో పోటు మరమ్మతులు చేశారని పోటు పరిచారికులు వెల్లడించారు రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల ఏడులో అప్పటి ప్రధాన అర్చకులు రమణ దీక్షితుల అంగీకారంతోనే సంపంగి ప్రాకారంలో ప్రసాదాలు తయారు చేశామని వారు స్పష్టం చేశారు తొంభై ఆరు మిరాస్ పోయిన తర్వాత కొన్ని మిరాస్ వాళ్ళు రాకపోతే కూడా మేము పోట్లు పనిచేసేవాళ్ళు లడ్డు పోటు దగ్గర వగలమాదేవి దగ్గర మేము కంటిన్యూగా చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం ప్రసాదం తెల్లార మొదటి గంట రెండో గంట మూడో నైట్ బెల్లు నేసి మూడు గాల పూజలు జరుగుతూ ఉంటుంది దానికి ఏమేమి ప్రసాదం పోవాలనో కంటిన్యూగా చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాము రెండు వేల ఒకటిలో ఒకసారి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఒకసారి ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేడులో రిపేర్ చేసేటప్పుడు రెండు వేల ఒకటిల పదహైదు రోజులు రెండు వేల ఏడులో పదహైదు రోజులు ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేడులో ఒక పదహైదు రోజులు తీసుకొని మాకు ఆ గోడకి ముందు ఉండే ఆ పొయ్యి దాన్ని క్లియర్ చేసి క్లీన్ చేసి ఇచ్చారు కానీ కింద కింద ఏమి లోటు లేదు దాంట్లో ఏమో ఎత్తేసినారు అది ఇది ఉంటా ఉన్నారు మేము ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు అన్నే పనిచేస్తూ ఉన్నాము అన్న ప్రసాదంలో లోపలికి పోయే ప్రసాదం గర్భగుడి లోపల పోయే ప్రసాదం లోపలికి బయట ఉండే ప్రసాదం అన్ని లెఫ్ట్లో దక్షిణ ప్రాకారం ఎట్లా పెట్టాలి ఉత్తర ప్రాకారం ఎట్లా పెట్టాలి అని చెప్పి అన్ని లెవెల్గా కరెక్ట్గా రోజు పెడతా ఉంటాము శుక్రవారంలో ఒకటి ఒక రోజు మారుతుంది శనివారంలో ఒక టైప్ వస్తుంది ఆదివారంలో ఉంటుంది రోజు రోజు ప్రసాదం పెట్టే ఇది వచ్చి ఒక ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారం పాతకాలం నుంచి ఇట్లే జరుగుతూ ఉంది ఆ దాని ప్రకారం మేము చేసుకునే ఉన్నాం ఇప్పుడు వరకు ఏ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్క గంగాళం ఒక్క గంబ ఒక్క ప్రసాదం కూడా మిస్ కాకుండా మేము దేవుడికి పెడతా ఉంటాం కోర్టులో మాకు కొంత సౌకర్యం కావాలి అంటే వర్షాకాలంలో పైన నీళ్ళు లీక్ అవుతుంది అది రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి అని ఇలా ప్రసాదం తయారు చేసిన తర్వాత ప్రసాదంలో నీళ్ళు డ్రాప్ అవుతుంది తర్వాత గోడ గోడ రిపేరు కొద్ది క్రాకింగ్ ఉంది అది రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి అని మేము ఏఈఓ సూప్రంట్ కోర్టు తరపున డిప్ టూ వరకు మేము ప్రతిసారి చెప్పిన తర్వాత దానికి ఇప్పుడు అది చాలా కాలంగా వెయిట్ చేసి ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చేటప్పుడు ఆ రిపేర్ చేసి ఇచ్చినారు కానీ ఆయన దీక్షితులు చెప్పే ప్రకారం ఇక్కడ ఏ నిర్వక్కణంగా ఏ ప్రసాదము దేవుడికి పోలేదు అంటే చెప్పే పదాలు అది తప్పు కరెక్ట్గా పోతా ఉంటాం తిరుమలలో సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం టీటీడీలోని వివిధ విభాగాలతో పలు అంశాలపై సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో జేఈఓ మాట్లాడుతూ ప్రయోగాత్మక పరిశీలన అనంతరం మే మూడవ తేదీ నుంచి శాశ్వత ప్రాతిపదికన సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ ప్రక్రియను ప్రారంభించామని ఈ విధానం ద్వారా భక్తులు తక్కువ సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకుని సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ తిరుపతి పరిసరాల్లోని ఆలయాలను దర్శించుకుంటున్నారని తెలిపారు అయితే ఈ విధానంపై మరింత అధ్యయనం చేసే తిరుమలలో టోకెన్ల జారీని తిరిగి ప్రారంభిస్తామని తిరుపతిలో యథావిధంగా సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ కొనసాగుతుందని ఆయన తెలిపారు ఇక శ్రీవారి మెట్టు అలిపిరి నడక మార్గాల్లో దివ్యదర్శనం టోకెన్ల జారీ పూర్తయిన తరువాత సర్వదర్శనం టోకెన్లను జారీ చేస్తారని జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు వెల్లడించారు మన గురువారం నుంచి సాటర్డే సండేస్ సమ్మర్ వెకేషన్ ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ రావడం ఈ నేపథ్యంలో అత్యధిక రద్దీ ఉండే టైంలో మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు స్లోగా టోకెన్లు టోకెన్లు దొరికే టైం ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది నుంచి యాభై గంటలు దాటి కూడా దొరకడం వల్ల దాన్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కూడా తగ్గిపోయారు టోకెన్లు పొందిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళి క్యూ లైన్లో జాయిన్ అయిపోతున్నారు టోకెన్లు మనకు ఇతరులు లభ్యం లేకుండా పోయింది కాబట్టి మళ్ళీ లభ్యమయ్యే టోకెన్ ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది దీన్ని కొద్దిగా కొంత అరెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి మనం తిరుమలలో మాత్రమే సర్వదర్శనం టోకెన్లను తాత్కాలికంగా మూసివేసి తిరిగి దీని మీద పునఃసమీక్షించి నిర్ణయం తీసుకున్నంత వరకు ఈ పద్ధతికి అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి భక్తులందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను సామాన్య భక్తులు వారందరూ కూడా సామాన్య భక్తులు సర్వదర్శనంలో ఎన్ని గంటలకైనా కష్ట నష్టాలకైనా ఓర్చుకొని దర్శనం చేసుకునేటటువంటి అలవాటు వారికి గతంలో ఉన్నది దాని నుంచి ఉపశమనం కలిగించే ఈ యొక్క గొప్ప ప్రక్రియకు ఎంతో పెద్ద మనసుతో సహకరించారు వారికి వీలున్న కాడికి తప్పకుండా తిరుపతిలో టోకెన్లు ఎక్కువ తీసుకోలేదు అనేదే తప్ప తిరుమలలో అయినా సరే చాలామంది టోకెన్లు తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఆ యొక్క మనకు ఆ సంస్కృతిని మనం మార్చుకునే క్రమంలో భక్తులందరూ కూడా ఎంతో గొప్పగా సహకరించారని భవిష్యత్తులో కూడా తప్పకుండా మీకు సర్వదర్శనం టోకెన్లు 
మీరు తిరుమలకు రాకముందే మీకు తప్పకుండా లభ్యమవుతుంది దాన్ని బట్టి మీరు ప్రణాళిక వేసుకొని తిరుమలకు చేరుకొని ఇక్కడ చేయవలసిన కార్యక్రమాలు చాలా ఉంటాయి తల నీళ్ళు సమర్పించడం మొదలుకొని పుణ్యక్షేత్రాలు తిరుమలలో కూడా చూడడం మొదలుకొని అవన్నిటి కూడా మీరు ప్రణాళిక బద్ధంగా వచ్చేటట్లు మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఇలా సాధ్యం కాని వాళ్ళంతా కూడా నేరుగా తిరుమలకు వస్తారు వాళ్ళు సర్వదర్శనం క్యూ లైన్లో వెళ్ళవలసిందిగా తాత్కాలిక మూసివేసిన కౌంటర్ల మీద పునఃసమీక్షించేంత వరకు అంతే కాబట్టి తిరుమలకు మాత్రమే మనం మాట్లాడుతున్నది పరిమితమని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను తిరుపతి అలిపిరి పాదాల మండపం గోవింద నామ స్మరణలతో మారుమోగుతోంది కాలినడకన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి తరలి వచ్చే భక్తులతో పాదాల మండపం కిటకిటలాడుతోంది వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో అధిక సంఖ్యలో తరలి వస్తున్న భక్తులు అలిపిరిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు మహిళలు ఆలయం వెలుపల దీపాలు వెలిగించి నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం స్వామి దర్శనం కోసం గోవిందనామం స్మరిస్తూ మెట్ల మార్గంలో తిరుమలకు చేరుకున్నారు హంస వాహనంపై వీణాపాణిగా గోవిందరాజస్వామి దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజైన మంగళవారం సాయంత్రం స్వామివారి హంస వాహన సేవ జరిగింది ముందుగా స్వామివారిని వీణాపాణిగా అలంకరించి ఊయిలలో వేంచెపు చేసి మంగళ వాయించల నడుమ ఊంజల సేవ నిర్వహించారు అనంతరం గోవిందరాజస్వామి వారిని హంస వాహనంపై ఆశీనులను చేసి భాజ భజంత్రేల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారికి అడుగడుగున మంగళహారతులు సమర్పించి తన్మయత్వం చెందారు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తిరుమలేసుని సర్వదర్శనానికి భక్తులు క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండకుండా కంపార్ట్మెంట్లలో కష్టాలు పడకుండా టీటీడీ కల్పించిన అద్భుత అవకాశం సర్వదర్శన ఇది శ్రీవారి దర్శనానికి సులభ మార్గం సర్వదర్శనం పొందేందుకు భక్తులు టోకెన్ పొందాల్సి ఉంటుంది ఈ టోకెన్ పై మీకు ఏ సమయంలో శ్రీవారి దర్శనం కల్పించారో ముద్రించి ఉంటుంది మీకు కేటాయించిన సమయంలోపు మీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి వీలుగా మీరు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ ఆలయాలను దర్శించుకోవచ్చు అంటే ఏకకాలంలోనే మీరు ఇటు తిరుపతి అటు తిరుమల యాత్రను సంపూర్ణం చేసుకుంటున్నారన్నమాట ఇంకెందుకు ఆలస్యం సర్వదర్శనం టోకెన్ పొందండి తేలికగా సులభంగా శ్రీవారిని దర్శించుకోండి గమనిక సర్వదర్శనాన్ని పొందేందుకు తప్పనిసరిగా తమ ఆధార్ కార్డును వెంట తెచ్చుకోవాలి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడప నగరం రిమ్స్ సమీపంలోని శ్రీ రామనగర్ల కొలువైన శ్రీ సీతారామాలయంలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన జానకిరాముల కళ్యాణం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది చక్కటి వేదికపై సుందరంగా అలంకరించిన సీతారాములను కొలువదీర్చి యజ్ఞోపవీత ధారణ కంకణ ధారణ మాంగల్య పూజలు చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయించాల నడుమ కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేశారు జై శ్రీరామ్ నామస్మరణలు చేస్తూ భక్తులు కళ్యాణాన్ని వీక్షించారు కడపలోని శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ ఆశ్రమంలో నాగదేవతలకు అభిషేకం జరిగింది విశాలమైన దత్తపీఠంలో రావి చెట్టు కింద నెలవైన నాగశిలలకు క్షీరాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేసి నాగదేవత ఆశీసులు అందుకున్నారు హైదరాబాద్ అడిక్మెట్ లోని శ్రీ వీరాంజనేయస్వామి ఆలయంలో పంచామృత అభిషేకం జరిగింది జ్యేష్ఠమాసం మంగళవారం సందర్భంగా స్వామివారికి ఫలరసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం సింధూర అర్చన జరిపారు ఆభరణాలు పూలమాలలు వడమాలలు తమలపాకుల హారాలతో స్వామివారిని అలంకరించారు అష్టోత్తర శత నామార్చనలు చేసి హారతలిచ్చారు 
అలాగే పద్మారావు నగర్ లోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో పంచాముతాభిషేకం జరిగింది నవ కలశాలను ప్రతిష్ఠించి అర్చకులు పూజలు చేశారు అనంతరం యాగశాలలో వేద పండితులు సైవాగమోక్తంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి హోమం నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై కొలువుదీర్చి పంచాముతాలతో అభిషేకం చేసి హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా యాదమరి మండల కేంద్రంలో నెలవైన శ్రీ వరదరాజస్వామి ఆలయంలో హనుమంత వాహన సేవ జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించి హనుమంత వాహనంపై ఆశీర్వదన చేశారు ఆలయ ప్రాకారోత్సవ నిర్వహించిన తరువాత పురవీధుల్లో ఊరేగించారు హనుమంత వాహనంపై కోదండ రాముడిగా అనుగ్రహిస్తున్న వరదరాజస్వామి వారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతపురం పాత ఊరు అమ్మవారి శాలలో కొలువైన శ్రీ వాసవి అమ్మవారి ఆలయంలో జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాలు కనుల పండువ జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ప్రాతః కాలమే అమ్మవారికి పంచామతాలతో అభిషేకం చేశారు స్వర్ణ భరణాలు వివిధ పూల మాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలు గణపతి హోమం వాసవి హోమాలను నిర్వహించారు సువాసినిలు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని కుంకుమ పూజలు జరుపుకున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు భక్తుల జై హనుమాన్ నామస్మరణలతో మారుమ్రోగాయి జ్యేష్ఠ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా స్వామివారికి నిర్వహించిన ఆకు పూజలు సింధూర అర్చనలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక మధురానుభూతులను ప్రసాదించాయి ఆ విశేషాలను చూద్దాం విశాఖ మహానగరం తాటిచెట్ల పాలెంలో నెలవైన శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం జరిగింది జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి పంచామతాలతో అభిషేకం చేసి సింధూర అర్చనలు జరిపారు ఆకు పూజలు నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అంజనీ సుతిని సేవించి జై హనుమాన్ స్మరణలతో పరవసులయ్యారు విజయనగరం కొత్త అగ్రహారంలో నెలవైన శ్రీ మారుతి ఆలయం రామనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగింది జ్యేష్ఠ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించాక తమలపాకులు అర్చన చేశారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని పవన సుతినికి ప్రణామాలు అర్పించారు విశాఖపట్నం హనుమంతవాక జంక్షన్ సమీపంలోని శ్రీ హనుమాన్ దివ్య సన్నిధిలో ఆంజనేయ స్వామివారికి పూజలు జరిగాయి హనుమాన్ బృహత్ మూర్తిని అందంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు ఉత్సవమూర్తికి ఆకు పూజలు నిర్వహించి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయత్వం చెందారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునీలో నిలవైన శ్రీ భక్త కోదన రామాంజనేయ స్వామి ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక అర్చకులు ఆకు పూజలు చేశారు వర్ణమయ్య పూలమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు సింధూర శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు ఉపాలయంలో వెలసెల్లుతున్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి క్షీరాభిషేకం జరిగింది భక్తులు కార్తికేయను దర్శించి తరించారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ అన్నవరం క్షేత్రంలో శ్రీ సీతా నారాయణ స్వామి సన్నిధిలో నిలవైన ఆంజనేయ స్వామి వారికి దీపోత్సవం నిర్వహించారు మంగళవారం సందర్భంగా భక్తులు రామబంటును దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించారు గణపతి స్వామి పరమేశ్వరుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామివార్లను దర్శించుకుని భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేశారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ఆకు పూజలు జరిగాయి పంచముఖాలతో భక్తులను చల్లగా కటాక్షిస్తున్న పవన సుతుడికి అభిషేకాల అనంతరం ఆకు పూజలు చేసి చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు పంచముఖ ఆంజనేయునికి నీరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జర్చర్ల మండల కేంద్రంలోని బాదేపల్లి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది రామబంటు ఉత్సవమూర్తికి పంచాముతాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై తమలపాకుల హారాలతో స్వామివారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అప్పన్నపల్లి గ్రామంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారు ప్రత్యేక అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు విశాలమైన ఆలయ ఆవరణలో దేవతా వృక్షాల నడుమ నెలవైన ముచ్చటైన ఆలయంలో మాసోత్సవాలను వేడుకగా జరిపారు నిజామాబాద్ చంద్రశేఖర్ కాలనీలో నెలవైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి పవనపుత్ర ఆలయంలో తమలపాకుల అర్చన నేత్రపర్వంగా జరిగింది స్వామివారికి సింధూర పూజలు నిర్వహించాక భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరారు అర్చకుల సూచనల మేరకు భక్తి శ్రద్దలతో ఆకు పూజలు జరుపుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసి స్వామివారిని సేవించారు
విజయవాడ కృష్ణలంకలోని శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారి దర్శనార్థం భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు శరవణ భవనికి ప్రాతకాలమే అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించి సుగంధ భరిత పుష్పాలతో చూడ చక్కగా అలంకరించారు అష్టోత్తర శత నామార్చన జరిపి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి కార్తికేయని కన్నులార దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమల్ల సమీపంలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం హరోంహర నామస్మరణలతో ప్రతిధ్వనించింది స్వామివారిని సేవించిన భక్తుల తన్మయత్వంతో ఆలయం శోభిల్లింది వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి అర్చకులు మంగళ ద్రవ్యాలతో నయన మనోహరంగా అభిషేక నిర్వహించారు అనంతరం సుందరంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ సేవలను తన్మయత్వంతో వీక్షించి పరవశ్రయ్యారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని బృహత్ శరవణ భవని మూర్తిని దర్శించుకుని ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందారు చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లె కోర్టు ఆవరణలో నిలవైన శ్రీ గంగమ్మ తల్లి జాతర ఘనంగా జరిగింది ఎనిమిది శతాబ్దాల చరిత్రను సొంతం చేసుకుని భక్తుల కల్పతరువుగా వెలసిరుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి రెండేళ్లకోసారి జాతర నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని పసుపు కుంకుమ పూ మాలలతో చక్కగా అలంకరించి మహామంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు గ్రామదేవతను దర్శించి ధన్యులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రం అన్నవరం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో నక్షత్ర పూజలు జరిగాయి స్వామివారి జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని నిత్య పూజలు నిర్వహించాక పూల హారాలతో విశేషంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలో హోమం జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు నిజామాబాద్ జిల్లా మోపాల్ మండలంలోని బొర్గం గ్రామంలో నిలవైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది కార్తికేయని కటాక్షం కోసం తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయం సందడిగా కనువిందు చేసింది ఈ సందర్భంగా వల్లి దేవసేన సమేత స్వామివారు విశేష పుష్పాలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి కార్తికేయను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నిరాజన వేదికపై మంగళవారం రాత్రి చెన్నైకి చెందిన వీరరాజు బృందం నామ సంకీర్తనం శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై ఆరు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు నూతన సర్వదర్శన విధానంలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుంటున్నారు శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ